असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लव फिंग वॉम और ये बस रैंडम सा मेरा व्लाग है जो कि मैंने शाम से स्टार्ट किया था कि ये बिल्कुल जो है ना पूरा व्लाग फरमाइशी व्लाग है क्योंकि इसमें अभी बच्चों की फरमाइश पर बन रहा है पास्ता और ये इम्तियाज़ जाने से पहले से ही व्लाग मैंने स्टार्ट कर दिया था तो फरमाइश पर पास्ता बना रही हूँ और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं परफेक्शनिस्ट उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्लीज़ बताएँ आपने जो स्पैगटी बनाई थी उसकी रेसिपी रेसिपी तो आई एम आउट ऑफ स्पैगटी राइट नाउ तो ये पास्ता की रेसिपी है जो काफ़ी से मिलती जुलती है तो आप ये भी ट्राई करके देखिएगा और जब मैं पास्ता ले आऊँगी तो डेफिनेटली डेफिनेटली ले आई हूँ बल्कि तो मैं वो वाली रेसिपी चाउमिन वाली भी आपके साथ शेयर करूँगी तो ये मैंने प्याज डाली सौते की गार्लिक पाउडर चिकन डाल के और थोड़े से मैंने पोटैटो थे उनको बारीक चॉप कर लिया वो डाल दिए एक्चुअली दिस पास्ता इज़ ऑल फ्रॉम द स्क्रैच जो भी बची कुछ चीज़ें थी उनसे बनाया था मैंने तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि जो बची हुई चीज़ें डालें और पास्ता एंजॉय करें तो सॉल्ट डाल दें और रेड पेपर का अगर शौक़ है आपको वो डाल दें नहीं तो आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं तो मैंने इसमें रेड पेपर डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर पाउडर भी ऐड कर लिया था ठीक है इफ़ यू हैव चिकन पाउडर तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करें और फिर अच्छा सा स्टर करके सारी वेजीज ऐड कर दें बारी बारी अच्छा आप ये देखें कि फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है स्लो नहीं है तो इसी फ्लेम पर यह बनेगा और इस पर मैंने डाल दी है सोया सॉस डाल दी हाफ टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाली थी चिली सॉस और विनेगर जो है वो आप कम डालें वन टीस्पून स्पून डालें तो बेहतर रहेगा क्योंकि वैसे ही गला ख़राब होता है और ज़्यादा खट्टा ना ही खाएँ तो अच्छा और विनेगर डालना इसलिए लाजमी है कि टेस्ट डेवलप करना सावर सा थोड़ा बहुत तो अब वो वाली वेजीज डाल दें जो कि जिनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता ठीक है तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी आप डाल सकते हैं स्प्रिंग अनियंस इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव कैबेज आप वो डाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सलमान की पास्ता सॉस और ये बहुत अच्छी सॉस होती है आ, लेकिन इट डिपेंड्स अगर आपको आपके पास नहीं है ये सॉस तो आप बिल्कुल कैचअप से कैचअप से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप कैचअप डाल दें तकरीबन हाफ कप के करीब कैचअप डालें और फिर अच्छा सा स्टर करके मैक्रोनी डाल के फिर स्टर कर लें तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है एंड स्टिल इट इज़ वेरी यमी एंड वेरी फास्ट और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मज़े की बन जाती है अच्छा उसमें जो मैंने स्पैगेटी बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ चिकन डाली थी जूलियन कट करके और कैप्सिकम डाली थी और सारा फ्लेवर जो है वो मैंने सॉसेस से बनाया था तो बहरहाल अगर आपको याद हो तो ग्रॉसरी हॉल से पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने चिकन चीज़ बॉम्ब्स बनाए थे तो चिकन चीज़ बॉम्ब्स की जो फिलिंग थी वो रह गई थी थोड़ी सी बच गई थी तो उसी को ही मैं एक डिफरेंट रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ तो दिस इज़ फॉर यू मॉम्स के इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी और आप उसी चीज़ को किसी नए तरीके से बच्चों को देना चाहते हो या अपने हस्बैंड को देना चाहते हो तो आप किस तरह से दे सकते हो तो बेसिकली मैंने ब्रेड ले ली और आपको याद होगा कि उस रेसिपी में मैंने क्या किया था इसको मैंने पानी में सोख किया था लेकिन इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि फ्रेश ब्रेड है उसकी क्रश को मैंने कट कर लिया है और रोलिंग पिन से आप बे, आ, उसको बेल लें ठीक है फ्लैट कर लें और फिर जो आपके पास फिलिंग मौजूद है उसको आप इसके अंदर डाल देंगे ये चिकन चीज़ और कैप्सिकम की फिलिंग थी लेफ्ट uh, ओवर तो ये देखें डाल के मैं क्या कर रही हूँ इसको इस तरह से ब्रेड के अंदर रोल कर दिया है मैंने तो इसी तरह से मैं बाकी सारे भी बना लूँगी और आप ये देखिएगा ये उसी रेसिपी का एक हेल्दी वर्जन कह सकते हैं आप ये हेल्दी वर्जन है उसी रेसिपी का 
तो बेसिकली मेरे हस्बैंड को दोनों तरह से ही बहुत ये पसंद आया और मज़े की बात ये है कि फ्रायर्ड में इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और अभी जो ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना तो इस तरह से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है तो थम्स अप आपको आप बताइएगा कि आपको ये आइडिया किस तरह लगा कैसा लगा मेरा ये आइडिया तो इससे मेरे ख्याल में इस फिलिंग से चार रोल बने थे तो उसमें यह है कि वो फ्राई होता है तो ब्रेड है वो ऑयल को सोक करता है तो ये वाला जो वर्जन है इसमें यह कि ये हेल्दियर साइड पे है और एक्सेस जो कैलोरीज हैं या फैट जो है वो आप इसमें गेन नहीं करेंगे तो दैट्स इट अब मैं इनको ये देखिए मेरे पास सैंडविच क्राफ्टर है मैंने इनको इसमें रख दिया था और ऊपर से मैं इनको जस्ट ब्रश की मदर मदद से मैं इनको बटर कर रही हूँ ठीक है अच्छा सा बटर करके और बंद कर दें और जब ये सिक जाएंगे तो आप देखिएगा इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये बन गए हैं हमारे जनाब ब्रेड रोल एंड अमेजिंग बहुत मज़े के थे आप ये देखें आप इसको कैचअप के साथ या आपके पास जो भी सॉसेस हैं मेयो वाली सॉस है मस्टर्ड एंड मेयो को मिक्स कर लें तो उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है तो बहरहाल ये हो गया जनाब और अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पूरे करने लगी हूँ और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ मूस के यम 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 और बहुत ही आसान है ये इसमें हमें विपी विप क्रीम चाहिए और कुकिंग चॉकलेट चाहिए 200 हंड्रेड ग्राम्स और तकरीबन हमें चाहिए 12 ओरियो कुकीज़ और बटर चाहिए ऑलमोस्ट टू टेबल स्पून और हमें चाहिए जालटन पाउडर तो इसमें यह है कि मैं सब चीज़ें मैंने इसलिए रख दी ताकि बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन से यूज़ करते हैं तो जालटन पाउडर हलाल है रॉसमोर का है मैं ये यूज़ करूँगी ठीक है अच्छा वो लोग जिनको बेकिंग नहीं आती वो बहुत आसानी से बना सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया है ओरियो कुकीज़ को मैंने चॉप किया है और दो टेबल स्पून जो बटर था उसको मैंने माइक्रोवेव में आई थिंक टेन सेकेंड से भी कम सेवन एट सेकेंड में ये मेल्ट हो गया था और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है आप किसी सॉस पैन में किसी फ्राइंग पैन में मेल्ट uh, करके और फिर ऐड करके दोबारा से चॉप कर लें तो ये uh, आपकी बेस तैयार हो जाएगी मूस केक की तो अगर आप चाहते हैं कि मूस केक की जो बेस है वो और ज़्यादा थिक बने यानी ओरियो का जो पोर्शन है वो थिक बने तो आप इनकी ओरियोज़ की अमाउंट मैंने 12 कुकीज़ ली हैं आप 24 कुकीज़ भी ले सकते हैं उसमें फिर जो बेस है वो थिक बेस आएगी मैंने थिन बेस रखी है ठीक है अच्छा इसको मैं स्पैचुला इस की मदद से या ग्लास की मदद से आपको जो भी इजी लगे उसकी मदद से आप इसको प्रेस कर लें और इसको आप रख दें फ्रीज़र में 20 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए अब लिया है मैंने वन एंड हाफ़ टी स्पून जेलेटन पाउडर और इसके अंदर मैं मिला लूँगी तकरीबन दो टेबल स्पून पानी के और इसको मिक्स करके मैं साइड पर कर दूँगी अच्छा मैंने वन एंड हाफ टी स्पून इसके अंदर यूज़ किया है जालटन पाउडर लेकिन आप इस पे टू टी स्पून तक इसके अंदर जालटन पाउडर मिला सकते हैं ठीक है पानी की क्वांटिटी आप उतनी ही रखिएगा लेकिन जेलेटन पाउडर आप इसमें टू टी स्पून मिला सकते हैं इससे ज़्यादा मत मिलाइएगा क्योंकि हमें मूस को मूस केक ही रखना है रबड़ी केक नहीं बनाना ठीक है तो ये इनफ हो जाएगा इस तरह से आप मिक्स करके इसको अभी फ़िलहाल साइड पर रख दें और उसके बाद ये जो 200 हंड्रेड ग्राम्स चॉकलेट थी और मनाहिल और मिशाल ने इसको थोड़ा सा चक चक के कम कर दिया बहरहाल चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड्स के लिए रख कर और मेल्ट कर लें ठीक है और ये वन कप क्रीम मैंने ली है विप विप की विप क्रीम ली है और इसको मैं लो स्पीड पे अच्छे से बीट कर रही हूँ इतना बीट करना है कि इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी पीक्स बन जाए अच्छा दूसरी तरफ जो मैंने चॉकलेट रखी है मेल्ट करने माइक्रोवेव में आप चाहें तो आप इसको चूल्हे पे भी कर सकते हैं कि एक सॉस में आप पानी लें और ऊपर बाउल रख कर और चॉकलेट को मेल्ट कर लें चॉकलेट मेल्ट करके और उसके अंदर हाफ कप विप क्रीम का मैंने ऐड करके स्पैचुला से मिक्स कर लिया था और ये मेरी चॉकलेट की जो मिक्सिंग थी वो तैयार हो गई और फिर उसको मैंने दोबारा से जो 
क्रीम मैंने विप की थी उसके अंदर ऐड करके और दोबारा इसको मैंने विप कर लिया ये जो जेलेटिन पाउडर था बेसिकली जो आपने मिक्स करके रखा था मैंने इसको भी माइक्रोवेव में टेन सेकेंड्स के लिए घुमाया और ये मिक्स हो गया और मैंने इसको ऐड कर लिया आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप बिल्कुल इसको स्टोव पर भी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं ये देखिए मैंने बस इतना विप किया है कि सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ सही है और अब आप ये देखें जो हमारी बेस थी ट्वेंटी मिनट्स तक हमने उसको फ्रीजर में रखा था और अब हम इसको डाल लेंगे पैन में इसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको जो स्प्रिंग पैन होता है वो चाहिए होता है यानी इसके अलग हो जाती है बेस जिस पैन की आपको वो चाहिए होता है जो लेफ्ट ओवर चॉकलेट का मिक्सचर था वो मैंने ऐड कर दिया ऊपर से जस्ट फॉर द फन ताकि कोई अच्छा सा डिज़ाइन बन जाए और स्कूअर या फिर फॉर की मदद से आप स्वर्ल्स बना लें या जिस तरह मर्जी चाहें आप डिज़ाइन बना सकते हैं और देखें जनाब देखते ही देखते बहुत अच्छा सा इस पर डिज़ाइन बन गया है और इसको आप कम से कम भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको फ्रीज़र के अंदर रखेंगे ओवरनाइट के लिए ऊपर से अगर आप अलमोनियम फॉयल लगा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है बहुत बेस्ट रहेगा और अगर अलमोनियम फॉयल नहीं है तो ऊपर कोई ढक्कन या कोई भी इस तरह की चीज़ रख दें ठीक है मिनी ओरियोज थे मेरे पास और मैंने उनको इस तरह से सेट कर कर और <laughs> बहुत ही मज़े का लग रहा था ये और बहुत ही मज़े का था टेस्ट में और मुँह में रखते ही मैं हो रहा था ये बना के मैं अपनी मदर इन लॉ के पास लेके गई थी और सारे जो बच्चे आए हुए थे दे वर लाइक क्रेजी क्रेजी हो गए थे इसको देखते ही और फिर इसको खाने के लिए बस तड़प पुट्ठे थे सब बहरहाल बहुत मजे का था एंड हाँ थोड़ी सी रमदान प्रिपरेशन में मेरी साथ साथ चल रही है और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो बिल्कुल टोटली रमदान प्रिपरेशन का होगा लेकिन इसमें भी ये कि मैं साथ साथ काम कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू किड्स और मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी अगर मैं एक ही दिन में या दो दिन में सारा काम करूँ तो बेसिकली हमारा तो रोज़ा होगा लेकिन हमारी बच्चियों का तो रोज़ा नहीं होगा ना तो उनके लिए कुछ ना कुछ मेक एंड फ्रीज वाला चक्कर चलाती रहती हूँ ताकि रोज़ कुछ ना कुछ बनाऊँ और फ्रीज करके बच्चियों के लिए रख दूं। तो ये भी मनाहिल की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट्स जो कि बहुत ही बेसिक रेसिपी है और लंच आइडियाज़ वाले में मैंने शेयर की थी बस उसमें मैंने वेजिटेबल्स को चॉप करके ऐड किया था लेकिन यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल प्लेन रखा है सिर्फ मैंने पोटैटोज़ लिए हैं चार पांच अच्छे बड़े साइज़ के और उनको मैश किया है इसमें वन टीस्पून चिकन पाउडर डाली है टू टेस्ट आप सॉल्ट डाल लें और वन टीस्पून ही मैंने इसमें रेड पेपरिका डाली है वन हाफ टी स्पून मैंने इसमें तकरीबन चाट मसाला डाला था और फिर आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और दो टेबल के करीब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स के भी ऐड किए थे आ, ये देखें ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिए मैंने और इनको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ठीक है अगर आप चाहें तो इसके अंदर वन टेबल स्पून के करीब आप कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छे से और क्रिस्पी से हो जाएंगे लेकिन आई वाज लाइक ओके विद इट मैं बिल्कुल इस रेसिपी के साथ खुश हूँ और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें सिंपल रेसिपी है और बहुत यमी है ठीक है और डिफरेंट शेप्स बना लें मैंने इसे हार्ट शेप और सर्कल शेप जो कटलेट्स की होती है और क्रॉकेट्स की जो ओवल शेप होती है वो बना के क्योंकि बच्चे इंजॉय करते हैं डिफरेंट शेप्स को तो मैंने वो बनाकर और पहले मैंने इनको अंडे में डिप किया और फिर ब्रेड क्रम्स जो मेरे होम मेड ब्रेड क्रम्स होते हैं उनमें मैंने इस तरह से इनको अच्छे तरीके से कोट करके और फिर मैं इनको सबको रखती जाऊंगी और फिर इनको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छा कुछ जो हैं कटलेट्स उनको मैं फ्राई कर रही हूँ कम्प्लीटली यानी अच्छा उनका पूरा गोल्डन कलर आ रहा है उतना और कुछ को मैं जो है वो हाफ कुक कर रही हूँ समटाइम्स ये होता है आपका दिल नहीं चाह रहा तो जो फुल फ्राई हुए हुए हैं वो आप निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करके और बच्चों को दे सकते हैं और जो हाफ़ फ्राई हुए हुए हैं हाँ आपके अंदर हिम्मत है और आप बच्चों को उठ के बना के देना चाह रहे हैं तो आप वो हाफ़ कुक हुए हुए निकालें और उनको हल्का सा शेलो फ्राई करके 
और फिर बच्चों को आप दे सकते हैं तो इट्स अप टू यू मैंने दोनों तरीक़ों से रखे हैं फुल फ्राई हुए हुए भी हाफ फ्राई हुए भी यकीन माने ये बच्चों को इतने पसंद आ रहे थे ख़ास तौर पे मनाहिल को मिशाल ने अपना कुछ खाया हुआ था इसलिए वो इतना अट्रैक्ट नहीं हो रही थी लेकिन मनाहिल को तो बहुत पसंद आ रहे थे और माशा 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 वो बैठे बैठे ही जो क्रॉकेट्स हैं न कटलेट्स वो खा रही थी एंड शी वॉज़ लाइक के मामा अच्छा है तो आप पहले इनको इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में डाल के इनको फ्रीज कर लें और फिर निकाल के चाहे जिप लॉक बैग में करके और दोबारा फ्रीज़र में रख दें क्योंकि इस तरह के कंटेनर में जगह बहुत लगेगी लेकिन अगर आप एक दिन इसमें फ्रीज़ करके जिप लॉक बैग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे और चिपकने के चांसेस नहीं रहेंगे तो इस तरह से मैंने डिफरेंट शेप्स के जो थे वो मैंने अलग अलग कर लिए थे ताकि मुझे याद रहे और इस तरह से मैं इनको करके फ्रीज़र में रख दूँगी तो एक ये चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ ये कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी और मनाहिल की फरमाइश पे इसने फ़ौर से ये एक मफिनस बनाए थे जो कि पिंक कलर के हैं और मज़े की बात यह है कि रफ़ान जेली से बनाए हैं और ये मिशी मनाहिल दोनों को बहुत पसंद आए हैं हैट्स ऑफ टू यू और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और फिर मिलेंगे इन एक नई वीडियो के साथ और ये फिर मैं थक गई थी मैंने लिया कटलस और मफिन और चाय तो रेली रेली हैट्स ऑफ टू यू माई फ्रेंड बहुत मज़े के मफिनस बनाए हैं और इन मैं अपने चैनल पर भी शेयर करूँगी आफ्टर द रमदान सो मिलेंगे फिर इन एक नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़ टेक केयर सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा बाय बाय